ก่อนเกิดรัฐานช่วงนั้นสิ่งที่ปรากฏชัดที่คณะรัฐประหารอ้างก็คือหนึ่งการโกงการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและไม่เป็นประชาธิปไตยครับนักการเมืองขายตัวพรรคการเมืองขายตัวครับและต่อมาคือการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองมากมายมหาศาลครับและอันที่สามก็คือการล่วงละเมิดเอ่อพระราชอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพราะฉะนั้นหัวหน้าคณะที่ยึดอำนาจเนี่ยจึงอ้างเหตุผลดังกล่าวนั้นเพื่อยึดอำนาจและจะแก้ไขครับวันที่ถแถลงได้มีประชาชนดีใจมากคนในบ้านผมหลายคนซึ่งก็ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาเป็นผู้เคารพกฎหมายก็ดีใจมากว่าเอาเหอะจะได้แก้ไขจะได้แก้ไขหวังว่าจะแก้ไขแต่ผลที่สุดมีรัฐบาลตั้งขึ้นมาไม่ได้แก้อะไรเลยจนกระทั่งมีรัฐบาลนี้หลังจากเปลี่ยนไปหลายอันรัฐบาลนี้ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยโดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่อยู่ในหัวจิตหัวใจคนไทยนักหนาการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วผู้ใครก็ตามที่มีหน้าที่พิทักษ์รักษาชาติรักษาเอกราชรักษาความถูกต้องความสุจริตไม่ทุจริตคอร์รัปชันและรักษาการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ถ้าไม่ทำหน้าที่จะมีไหมสักคนหนึ่งที่ทำได้อยากจะเห็นอาจารย์ผมสุดท้ายไม่ต้องมีครับผมคืออย่างนี้ผมเป็นเพื่อนกับอาจารย์วิทยากรเชียงคูนนักเรียนรุ่นเดียวกันท่านก็มีภรรยาที่เขียนเรื่องการเมืองว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ใช่ชาติไทยชาติตรงสองสี่เจ็ดห้ามาแล้วเนี่ยการปฏิวัติรัฐประหารกับการเลือกตั้งจะสลับไปสลับมาเสมอเขาบอกว่าเขาเรียนผมพี่นะพี่ลองคิดดูนะก่อนที่ทหารจะปฏิวัติหรือทําการรัฐประหารจะมีอย่างนี้จะมีคณะรัฐบาลที่จากการเลือกตั้งเนี่ยโกงกินคอร์รัปชันไม่ดูแลทุกสุขประชาชนอาจจะไปถึงล่วงละเมิดพระราชอำนาจทหารซึ่งเป็นคนดูแลอธิปไตยของชาติทนไม่ได้ต้องปฏิวัติแล้วพอทหารปฏิวัติเรื่องแรกที่ทหารต้องทําแก้กติกาบ้านเมืองใหม่เพื่อไม่ให้พวกที่จะมาเลือกตั้งโกงก็คือแก้รัฐธรรมนูญเราก็จะป้องกันหมดเลยในรัฐธรรมนูญเขียนขึ้นมาเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งพอเลือกตั้งพวกคณะเลือกตั้งที่ได้มาเลือกแรกที่จะทำอาจารย์ครับแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองโกงกินได้ง่ายง่ายพอแก้สําเร็จก็ละเลงละลายประเทศทหารเขาดูอยู่เขาก็เอารถถังเข้ามาบอกเอาใหม่กติกาทําใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยมาเนี่ยทุกวันนี้ผมว่าเรื่องคํานองนี้กําลังจะเกิดแหละเพราะว่าคอร์รัปชันมันห้าสิบเอร์เซ็นมันยิ่งกว่าบุฟเฟ่ต์คอมบินเนตสมัยชาติชายนะครับเนี่ยเรายังจะมีการเสียดินแดนเขาไปมหาศาลผมว่าผลสุดท้ายไม่ว่าทหารท่านไหนที่ประกาศไม่มีปฏิวัติไม่มีปฏิวัติคอยดูนะอาจารย์มันต้องมีคือว่าผมเห็นด้วยกับอาจารย์วิทยากรเชียงกูลแล้วผมก็เคยเขียนบทความเมื่อสักปีกว่ามาแล้วพยากรไว้อย่างพูดอย่างนี้เลยครับลงในหนังสือพิมพ์เส้นทางฮะแล้วก็ผมคิดว่ามันเพียงแต่ว่าเมื่อสมมุติว่ามีการยึดอำนาจคือหมายถึงอำนาจคืนจริงๆนะ่ะนะคืนจริงๆไม่ให้ตกอยู่ในมือของกาเลวาราชเนี่ยครับคนที่เข้ามาจะต้องมอบกายถวายชีวิตเป็นไงเป็นกันต้องยืนอยู่เหนือจอมพลสิให้หมดแก้จริงๆต้องยืนอยู่เหนือจอมพลสิต้องยืนอย่างจอมพลสิอาจารย์ทราบไหมท่านสนธิวิจารณ์กลิ่นท่านว่าอย่างนี้เป็นความผิดพลาดของผมอย่างยิ่งเลยใช่ที่ผมทํารัฐประหารแล้วผมไม่ทันรู้เลยอืมผมมีอำนาจจริงๆแค่สามวันอืมผมไว้ใจนักวิชาการที่เขียนกฎกติกาอืมพอกฎกติกาออกมาแล้วผมก็เซ็นไปอืมผมเพิ่งรู้ว่า
ไอ้กฎกติกาที่เขาเขียนเขาให้อำนาจผมปลดนายกได้อย่างเดียวแล้วเรื่องราวต่างๆทำไม่ได้เลยแล้วพอเรื่องคนอื่นหมดพอผมไปถามว่าเฮ้ยทำไมอำนาจผมเหลือแค่นี้เอา้าแล้วท่านไม่พอใจท่านก็ปลดจิตนายกผมจะปลดได้ไงนายกมันรุ่นพี่ผมเออโอ้เออทำให้ผมนึกเนี่ยที่อาจารย์พูดเราถูกอะท่านท่านใครก็ตามที่มีอำนาจนะครับผมก็เรียนกับอาจารย์วันเนี้ยถ้าท่านได้ทําการรัฐประหารแล้วท่านเกิดประสบความสําเร็จในการรัฐประหารคือว่าท่านเสี่ยงแหละรัฐประหารแพ้เป็นกบฏแต่ถ้าถ้าเกิดรัฐประหารแล้วท่านเป็นหัวหน้าผู้ก่อการผมขอความกรุณานะครับอย่าใช้นักวิชาการล่างกฎหมายแบบท่านสนธิเจอเพราะว่ามันก็จะเป็นก้อยอีกมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้อีกท่านนึกไหมเขาล่างขึ้นมาเขากลายเป็นนายยกเลยนะครับอาจารย์เล่าเพราะฉะนั้นก็ผมบอกตรงว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นมานี้ก็คือการสมัครใจเดินไปลงขุมนรกซึ่งอยู่ข้างหน้าเห็นกันชัดๆเห็นแน่ๆเลยผมเห็นแน่ๆเลยขุมนรกอยู่ข้างหน้าแน่ๆและต้องตกขุมนรกนั้นด้วยนะจะเดินไปก็เชิญผมเห็นด้วยอาจารย์เพราะว่าสีแดงเขาก็บอกแหละเตรียมการโกการเลือกตั้งอย่างขนาดใหญ่แปลว่าถ้าเขาแพ้เมื่อไหร่เขาจะประกาศว่าที่เขาถูกโกงแล้วถ้าเขาชนะนายจานนะเขาอยู่ขนาดโกงยังชนะเลย <coughs> โอ้อาจารย์จะทำยังไงกับประเทศเรานี่ก็ปากของคนที่ได้เกิดมาเป็นเป็นคนหรือเปล่าก็ไม่รู้อมันเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์เราแต่มันมันกำลังเกิดกับประเทศไทยเกิดกับเมืองไทยเกิดกับเมืองไทยแล้วแปลกมากซึ่งความจริงแผ่นดินเรานี้เป็นแผ่นดินพุทธศาสนาใช่ไหมครับอาจารย์มันน่าจะกลัวบาปบุญคุณโทษบ้างไม่รู้สึกหรอกไม่มีศาสนาอยู่ในหัวใจหรอกได้แต่ชื่อเรียกว่าตัวเองเป็นพุทธไม่เป็นจริงหรอกเถอยคนที่เขาไม่ต้องเป็นพุทธเป็นศาสนาอื่นในประเทศดีๆของเขาก็มีเยอะแยะไปอาจารย์นะครับเนี่ยยังผมผมไปออสเตรเลียมาไม่อยากจะพูดชมเชยนักการเมืองประเทศอื่นจะพูดสัหน่อยก็ได้เอาเลยครับเกิดเหตุฟินแลนด์อะไรเนี่ยนะครับในช่วงเวลาประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหญิงของเขาสามารถออกอากาศทางโทรทัศน์ได้พูดทัศนะของเขาอย่างฉับพลันทันทีตอบปัญหาด้วยความรับผิดชอบแล้วในอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาอดีตนายกมนตรีซึ่งไปกลายเป็นฝ่ายค้านก็สามารถมาออกอากาศพูดทัศนะของเขาในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับออสเตรเลียออสเตรเลียเวลาพูดถึงการเมืองในสภานี่เขาพูดถึงอนาคตอีกสามปีเจ็ดปีข้างหน้าประเทศของเราจะเป็นอย่างไร,รผมฟังแล้วโอ้โหเขาไม่ได้พูดด่าพ่อเราแม่กันนิดหน่อยหรือพูดแต่เรื่องพักโน้นจะเอาอย่างนี้จะดึงตัวพักนั้นก็เอาตัวพักนี้อะไรเขาไม่พูดเขาพูดว่าอีกหกปีที่เราทําวันนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะอีกหกปีเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอีกหกปีเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอีกสิบปีมันจะเป็นอย่างนั้นเราจึงต้องทําอย่างนี้เพื่ออย่างนี้กระทรวงศึกษาต้องทําอย่างนี้เพื่ออย่างนี้พูดแต่เรื่องอนาคตของชาติผมฟังแล้วโอ้ยเมืองไทยทําไมไม่มีใครพูดอย่างนี้บ้างเมืองไทยเราคือพอดีเรามันอยู่ในขบวนการดูลำตัดอาจารย์ใครใช้มีดโขนกรีดโอ้โหอะไรต่ออะไรเนี่ยเก่งมากยอดเยี่ยมทั้งทั้งที่ไอ้ที่กรีดมามันไม่เกิดอะไรกับประชาชนเลยประชาชนไม่ได้อะไรแต่ประชาชนก็ชอบเหมือนดูลำตัดโอ้ดีจังเลยสนุกจังเลยแล้วกลับบ้านไปไม่มีอะไรในหัวสมองเนี่ยผมก็เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองเขาเรียกวัฒนธรรมการเมืองมันเกิดจากอย่างนี้ครับเกิดจากนี้แม่จานมาคือพอดีผมโชคดีไปฟังท่านพรมพุนากรท่านประยุทธ์ท่านบอกว่าบ้านเราเนี่ยกําลังเสียหายมากเพราะว่าเราใช้คําว่าจริยธรรมคํานี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเมื่อสี่สิบปีนี่เพราะว่าฝรั่งมันเอาจริยธรรมซึ่งแปลมาจากอีทิกเนี่ยใส่เข้ามาซึ่งประเทศเราไม่ใช่เราใช้ว่าศีลธรรมมาแต่ไหนจะไรศีลธรรมเราใช้ศีลธรรมแต่ไหนจะไรตอนนี้คําว่าศีลธรรมถูกเอาออกแล้วใช้จริยธรรมมา